滋滋有味，探案标配和萌探一样，有颜有料更任性的巧乐滋，还有红包发不停。吃着巧乐滋看萌探，看着萌探吃巧乐滋，巧乐滋喜欢你没道理。搜推理看影视谜案集，拯救推理迷的夏日剧荒，高能集结，超好看，极烧脑，剧上头的硬核悬疑推理神作，就在小红书 APP。各位老师，我们就在这里进行最后一场游戏吧。<笑>你们只有齐心完成这个游戏呢，我们才敢放心把梧桐局长的秘密武器——萌贼探测器，交给你们。萌贼探测器，<笑>你紧张了？我不怕，我不怕。因为萌贼完成了两个任务，他挑选了两位成为下线，也就是现在有四位萌贼。没错。有四位萌贼啊啊！哇塞！这样，我先自爆，我先自爆一下。我是没萌贼当中的其中一个，但是我相信我那三个队友肯定能赢。哟，你是萌贼的其中一个，他自爆了，你还自爆了？你确定你是萌贼吗？肯定的呀，你那三个队友就他俩呗。你别演了。演啥呢？<笑>你跟我呀、啊？那你啥时候告诉我的呀、啊？演啥呢？我把我发展成下线了。你好好演行不行啊？不是你什么？反正你踢出去了也无所谓。另外那两个是肯定发现不了。踢出去了你，首先他自爆，其次把你踢出去了。你就别说话了，行了行了。怎么？别带。这儿也有一个，不说了，这绝对的，明的。<笑>现在萌贼已经知道自己的身份了吗？他们都知道了吗？互相当然知道了，互相都知道了。那好的举一下手来，好的。那你<笑>这样不行，大姐，绝对老大。<笑>老大，你现在好的，本来我相信你，<笑>你现在这个游戏玩了。哟。我的那个前生啊，留下来了一个叫“萌贼探测仪”，呜呼！但是大家是否能拿到“萌贼探测仪”，要通过这个默契游戏。游戏共分为两个环节，第一环节十道题，只要全员答对三题，就可以进入下一关。两关全部通过，就可以拿到“萌贼探测仪”。好的，看来这个题目很难。好好观察啊，好好的。来，我们发枪，别搅和就是。我肯定得搅和一下，不然有啥意思？哎，他这自爆了，他天天他每句搅和我们也达不到呀。我说我去，这枪怎么这么大？呜呼！我以为你很开心啊。谢谢。哎呀，这从哪儿？你漏了，不知道呀。他从你弄自己干嘛？他怎么喷的我？他怎么会喷到我？他以为是自己的，他太傻了。我我这个他怎么反的？他怎么？啊！我很聪明，我很聪明。他刚才我一我一弄他一直喷我自己是怎么回事？他俩喷的，他俩喷的，啊！你喷我，他俩喷我的，你信我俩喷的，他喷的，就那雅轩，那雅轩，不是我，他俩，你说你俩干嘛？不是我。来，第一题，这九个人里，谁是这里边现场脾气最急的人？我死了！你呀，别别，这样导演，老子的，老子只有红雷哥一个人答错了啊！你答错我，啊？<笑>难道不是英子吗？<笑>没有一致
，你是搅屎棍吗？啊，喷他！脾气最急的人难道不是英子吗？他第一，我第二，行吗？导演，我觉得这个对英子不公平。怎么了？我认知里，英子绝对是脾气最急，怎么能只操？就是、啊，<笑>急脾气里边分冠军和亚军，我至少是个亚军。子涛脾气并不急，子涛有点混是混，但他并不急。Yes. 我认为急是英子。没错，我认为你们定义有问题，这个对英子不公平。你们对我也不公平，不对我。<笑>给我输了，快点，我把头发梳一下。<笑>赶紧过去，过去，快点，第二道。所以第一道失败了哦。<笑>这么好答的题都没答对，哎、你你开始扰乱。哎、你们认为，在九个人里，谁是这里边最聪明的人？杨迪，杨迪，杨迪。结果是不一致哈，丹姐还是错了啊？丹姐喷的谁？丹姐喷的娜姐。娜姐。啊！哈哈哈哈哈！你知道娜姐了？我觉得你最聪明啊！你知道我我，你谁说是杨迪呀？你知？你知我？我在蒙太里是最傻的。他就来这一集。我是蒙太里最傻的，他觉得你聪明，那没办法。宋丹丹小姐，那就杨迪，但我刚才那改改不行了，不能改，不能改啊！刚才老衲我下楼的时候，从那个时候开那一刻开始，就一直在跟我说，一会儿这个是一会儿那个是，只有他不是。我确实觉得这个有点太可疑了。我真的不是，我就不会表白，我只是想要跟随着你的直觉。要是我就语无伦次了。发现你们太可笑了，你们这这么相信他，我跟他认识三十年了。啊、别输了，别输了，一会儿还你，听我的、啊，一会儿还子你。<笑>你们觉得你们九个人里谁是最容易被欺负的那个人？这回你不吃我吗？我让你们吃。我要吃饭！我要吃饭！都选鸡，我吃了宋亚轩。对，我也吃了宋亚轩。我也吃了宋亚轩，你看我这水溜，哎，我这水你看。就是你这，对，我这水溜，哎，我这哎，老衲。嗯、我们都吃雅轩，就你一个人冲着他去，老衲，我不好欺负吗？咋的？觉得你这咋没完了？咋没完了呢？隐藏了吗？听着，显而易见了。对呀、啊，我们所有人都吃，但是只有他吃那个谁？英子啊，这个我我也不知道，我觉得最好欺负的人是他。你这也这也不对，你这也太奇葩了吧？人家都说雅轩。你们听我说，刚刚我的心中呢，我是想吃他的。对呀，但是呢，我为什么故意说了一个我是最好欺负？我就想看看谁会吃我。因为我我不会，我没有啥判断力。开始了，开始了，又开始了。对啊。<笑>黄子韬，你洗了个澡，要不弄点沐浴液什么的。我先把妆卸一下，行不行？哦、嗯。好，那我们这九个人里，谁是颜值最高的人？杨紫，杨紫。
大帅哥，哎呀，真是荣誉啊，真是荣誉啊！是今天吗？没了，就这样。在我的心里吗？<笑>你太帅了，弟弟，我爱你。谢谢哥，我从来没有见过那么帅的男人。谢谢哥，太美，太帅了。真的，你俩我都吃一下。你也吃一下，<笑>你也吃一下。我还行，我还行。就这个题，我告诉你，你这玩意儿肯定不能。这个不好，谁都觉得自己特别漂亮。导演啊，我叫阎王，<笑>没人吃你，没有人吃我，<笑>这一轮你都干的，哥，那个时代都过了。<笑>要不然，要不然谢谢你啊！别别别别，真的，咱俩真的，咱俩兄弟了。要不然，我今天不指证你了，算了，这事儿就完了。但杨子啊，你也给哥哥面子，你现在撕我一下也行啊。没问题。行，我我我吃一下。啊<笑>下一个对着自己一顿吃，怎么都不想赢啊？感觉对啊，你怎么不想赢？想不想赢？我没法在你们当中判断谁最帅，我只能认知我自己啊。沙溢，你这个玩儿是不对的。沙溢哥还是得有嫌疑，一定是卧底。这个是要认认真真答题的。你看我吃的就是杨子，你吃的是谁？吃自己。我看见了，他连吃带喝，<笑>我感觉不仅我自己吃，这边也有两柱吃我了。我看你吃的挺美，我顺势一，你就别说话，我吃杨子，你别老顺势再踩，你不用你踩任何人，现在、啊、我死了不？不是，当时这边有两柱吃我，我内心很欢喜。沙溢哥，我是吃了一下你，醒醒吧，我是吃你，让你醒醒。哦刚才四道题大家一道也没有答对，十道题必须答对三道才能进入下一环节。谁是这里边最爱吃巧乐滋的那个人？王磊哥，王磊哥，王，绝对是你！是不是洗个澡啊？要不你演吗？可以了，可以了，可以了。非常漂亮的答对，来来来，换哪儿？嗯，拿走，没水了。就我爱巧乐滋，爱到这种程度也是厉害了。恭喜大家对一道，还有再对两道就可赢啊！好，不可能了，我觉得已经还两道是绝对不可能了。我们这里头太可怕了，没有一个想赢的感觉，没有一个想赢的，就我想赢，我还有我。我连我我连我连那个我们都没有自我自己吃自己都没有，哎，我我都不会说话了，话都不会说了。这是他在给自己最后的洗白。我们这九个人里，谁的唱功是最好听的？我。可以了。我的天哪！来，全对，你这题两道题，三道两道两道了，再对一道就可以了。我差点想滋杨子来着，<笑>杨子老跟我说他唱歌最好听了，<笑>你就应该滋杨子。<笑>我要谢谢你。谁是录完节目回酒店速度最快的人？哎。就是杀，是杀一个，杀一个。这个是，那就是他，杀一个，杀一个。最后一题了，把水用完。哎呦，我的天哪！哎呦，流黑汤汤了，别死了。好啦。三到了，你们已经答对了。对，为什么是沙哥呀？不知道。<笑>上学院先知道，我看到了。对，跟着他一起知。不知道，不容易。
一共有两个环节，第二环节也是考验大家默契的。我们抽出某一个人，我们给他一个题目，大家来猜，三分钟之内你们猜中了，你们就可以拿一分，拿得三分就获赢。啊、oh, ，好，明白了，明白了，明白了。来，我们第一个先请红雷哥吧，巧乐兹之王，巧乐兹之王。王喂。黄子韬，红雷哥说的答案的名字是黄子韬。你们猜这个题目是什么？最帅的人？不不不可能最帅。<笑>青岛籍的人？那不可能这么简单。进步最大的人？最善良的人？最急躁的人？错。最喜欢推理但是总是答不出来的人？哦。<笑><笑>错。耀文，第二次挺你。<笑>卧底最喜欢的人，最想当那个杀手的，错。唱跳最好的人，错。拥有金银徽章最多的人，错。可以载入杀人游戏史册的人，错。好、啊，这都猜不出来、啊。最，啥呀？就看起来什么什么的人，看起来最聪明的人，最单纯的人，错。最善良的人，错。最有正能量，最爱自夸的人，错。孤独求败。看起来最狠的人错，看起来最帅的人错，什么叫看起来最帅的人？哎、这你还自我？<笑>我说你帅，你还说我？你说的是看起来帅、啊，最爱发表意见的人，呃，接近，接近了。最爱说话的人错，最最爱惹事的人吗？非常接近了。最爱惹事的丹姐，快说，她说很接近了。最爱找麻烦的人错，很接近都。最看起来最，什么东西啊？我就是这么容易让别人猜不透，没关系，很正常。时间到了啊，没有答对，红雷哥，你形容一下。最容易得罪人的人。哎呀，应该是我最容易得罪。你看是不是？这最容易得罪人的吗？我是不是来的时候就劝你来着？子涛，下一个题是你。感觉谁是那个答案，谁最惨。<笑>如果是沙溢哥，我倒是有很多词儿送给他。哈利波特，我是你的教授。有你这样教授吗？喂，你好。杨迪，我最搞笑的人，错；最幽默的人，错；最阴险的人，错；最努力的人，最啥？最努力的人，错；最容易偷题的人，错；最会玩的人，错；最狡诈的人，错；最抠我的牌子，最勤奋的人，错；最有逻辑的人，错；不是好词儿，不是好词儿，是一种行为；最猥琐、最好表现自己的人，错；跟网有关系，网络。最八卦、最容易上热搜的人，不是错。最能冲浪的人，接近。冲浪。嗯、最爱、最想上热搜的人，最爱和网友聊天的人，错。最最喜欢上网玩游戏的人，错。最爱上网干嘛了我？他说冲浪，冲浪是上网。对啊，冲浪。冲浪什么？你跟我说说什么叫冲浪？冲浪就是了解最新资讯啊。啊，对呀、啊，他就是最爱了解，是吗？<笑>错。最爱上网搜自己人名的人，答对。哇，天哪！这，明明是杨子。哇，厉害！过来之前刚搜了一下。<笑>来，下一题是杨子的。白雪公主。<笑>算了，白雪公主不能着急。<笑>喂，你好。哎呀，你好。你好，这里是白雪。那边是公主，小人当中，沙溢哥，沙溢哥，嗯，啥玩意儿我呀？最顾家的人，错，不可能是这种好词儿，全是好词儿啊！给我给我上好词儿，给我上好词儿！帽子下面最有秘密的人，错，是什么意思啊？极限粉，最浮肿的人，错。
。哦，最爱炫耀的人。错。最爱捣乱的。错。最爱说自己是校草的人。错。就希望在节目里自夸是吗？错。自夸？我我还有黄子韬自夸吗？<笑>最自恋的人。错。他在节目里很在意自己什么？他很在意自己的那个形象，那个那个。最在意节目效果的人，很像了。最在意自己在节目里时长的人，答对。哇，啊、怎么能是沙溢哥呢？为啥？因为他每次都不是他是卧底，他他老是那个，就是偷一个干嘛，想来点这个效果戏份感觉。哦，我同意杨子的说法。<笑>喂，这里是中国大饭店前台。我们尽量。你的答案是？孙红雷。啊。哇、哦啊。我最容易忽悠别人的人。不是不是，最在意自己颜值的人。不对不对。让 NPC 最苦恼的人，最神叨叨的人，最敬业的人，不，更不对了，<笑>是不好的，对吗？也不是，很中性这个话题，跟节目和游戏有关系。最最爱讲故事的人，最爱把自己都忽悠的人，不对不对，最会潜伏的人，最爱设计的人，快了快了，最投入的人，最卖力的人，快快了快了快了快了。玩游戏最那啥？快了，快了。玩游戏最，跟节目和游戏有关。最投入的人，最卖力的人，最爱赢的人。对了，最什么？最爱赢的人。哇，这么强啊！我真的随意的，厉害呀、啊！你真的好，真的。我也认。哇，厉害啦！这个我也认，这个我也认，对不对？我性格。我形容的这个人对吗？最后由小鱼儿来回答。小鱼儿，小鱼儿。我在里边等了半天了，等半天了。<笑>说真话，我在那底下等半天了呢。别念出来了啊！好。我看看。啊，我懂了，我懂了，拜拜拜拜你，拜拜。太逗了。谁？杨迪叔叔。好的。最丑陋的人。<笑><笑>你看给孩子笑的。最不希望长成他那样的人。最努力的人。最可爱的人，错；最幽默的人，错；最想拜他为干爹的人，是错。<笑>接近啊啊，对，接近了。最想让他当爸爸的人，错错。<笑>接近了，人家说不干爹。一个没了的人说的话，你也是一个没了的人。想让你当爸爸，那个答案接近。嗯。<笑>这怎么还跟爸爸那个还差点接近呢？我懵了。哎，这不好猜了。最像你爸儿子的人，我不要，错，我不要。比爸爸帅的人，错。没有爸爸帅的人，错错。跟我爸爸最好的人，错。最像爸爸的人，错错错。最像妈妈的人。<笑><笑>就像妈妈可还行？你是没看过胡老师是吗？<笑>来吧，你说答案吧。呃，那个爸爸该向谁学习？爸爸。人生赢家吗？这是？他们没错，我确实是你爸爸的老师。教授，教授，你没想到在你的儿子心中，看到没？吓到没？吓到没？鱼儿，鱼儿，教授，鱼儿，非常棒，太棒了，好棒啊，小鱼儿，你今天赢了，你太赢了，为什么呢？爸爸为什么要跟杨迪叔叔学？你说一下。杨迪叔叔很幽默，很智慧，值得爸爸学习。<笑>爸爸最该学习的人。恭喜大家啊！谢谢。竟然都成功了，所以将给到大家《萌贼探测仪》啊。探贼要准备在这验身了。我们这个门只能走三次，每次走三个人。当有贼经过，他必响；没有贼，他不响。
三姐，你要选我，我是好人，咱一块走。你得走，杨子。我跟我杨子必须走，走走走。你跟你俩小妈、大妈走，咱走，希望一路畅通。你们三个走吗？就这么定了吗？你不要搅局，我们认为我们仨都是好人，走。不，一定会想杨子，杨子。我肯定不是，我敢走，我也敢走，我最敢走。来来，那我不是。预备，我不是贼，我不是贼，走。耶，二耶，明显。杨子，对我。我知道是谁呀？不是，我知道，我故意跟他们俩一起走，因为我就知道，我想。哎呦喂！哎呦！我为什么要跟他们走的原因，是因为我真的心里有一个疑问。丹姐，我也有个疑问。丹姐，第二轮哪三位？我跟刘傲文和宋亚轩走。绝对不是，不可能想。如果有，肯定是宋亚轩。我们这不会想，或者宋亚轩会让我们想。哎，你会让我们想。加来，一、二、三。你，你。我真的不是，我求求你了，求我有什么用？<笑>我不是。宋亚轩，宋亚轩，我真不是啊，又失败了。<笑>我觉得不靠说，再重新组合再走。我们要把前面的人对前面人混合一下，把前面的人拎回来组合，走过的人我们没机会了。三姐，如果你们要真怀疑我，我走好吗？好，我可以走。你这样名额的话，你敢走吗？不是，我敢走，但是我不想浪费这个名额，因为什么？凭什么你不想浪费啊？我能非常就是，因为我是好浪费、啊。那我更不想浪费了。你这个，你这个有点不太行。这样，我只有两个选择，如果让，要不然就让我走，让我自己选人，要不然这个我就不走，因为我不会浪费名额，因为我是好人，我想赢，帮大家。你，在我们仨当中选两个，跟你再走一次。对,对 ，OK。不是，现在主要是四个四个贼，我觉得你们仨四个贼，我们仨全贼。你选我，我陪你走，我把我保护你。来，王涛选你。他虽然虽然他说，我觉得虽然他说他是贼，但我觉得他不是，我相信他。雷子，你走吧。我随便，我随意。孙红雷必须得走。我跟谁走都行。你跟杨子吗？可以杨子可以了。来，你们仨走一次。比你你们仨走一次。这俩是你相信的吗？谁是这里边现场脾气最急的人？只有红雷哥一个人答错了啊！难道不是英子吗？我不相信。如果他真的是贼的话，他肯定会想的没意义。演这波，我得选两个不像坏人的人跟我走。这样的话，就能证明我们仨肯定不是嘛。我肯定不是，所以我就选一个人走都不是，不是你必须三个人一起走，因为你本身就是贼，你选黄子韬知道怎么都会想，正好他就可以背锅。我想一下，那个那个人很关键，我必须要选一个不是的人。你跟我走，刘耀文，你跟我走。耀文，我从一开始我就怀疑你，我一直想验他。你可以找另外一个安全的人验
，来吧，走吧，来。一二三，到了！耶、yeah, ，我们没有凶手，我说对了吧？我们赢了！咱们三个排除，我们三个不是。这是我的计谋，对，这就是我的计谋，看见没有？你。宋亚轩，就是你！你第一回合就被红雷哥给那个了，我不可能，我不可能被他弄，只有你最有可能，因为你最聪明。老衲，不是，老衲，你这个人呢？我不是，我什么都不是，你怎么能跟我说呢？我什么都不是。我要去那边坐了，哎哎哎，好样的，好样的孩子，孩子冤枉你了，你回来，你回来，不好样，别别说这些，我们三个已经排除了，对，好吧，再找去两个平民，我们就赢了。来，终极内腿了，现在我们终于到了要揭晓真相的时刻。我们手上有两份线索，一个是调查，一个是电椅检查报告，然后分享给大家。好，让我看看，来，给大家念一下啊，先。调查，孙红雷，报班学习了电工和理工。电椅是我送的。黄子韬，搜索引擎关键字是隐蔽和下毒。那英搜索记录是如何玩好剧本杀啊？还在初期。<笑>沙溢最近喜爱手工与装修。宋丹丹购买了水果刀。杨子购买了数十个手机壳。宋亚轩搜索记录如何成为凶手？如何成为凶手？你别看我，我那个凶手，你不要推脏给我。刘耀文。据团里人说，最近喜欢恶作剧，这是每个人的调查一个背景啊。咋没我呢？就是了。还有就是我们刚才去看了监控，获得视频信息，现在公布给大家。请大家根据线索找出杀害吴局长的门贼团团长。这是，这不是丹姐吗？看看看看丹姐，这是丹姐说的呀，她发现一个坑。对。哦，是丹姐把那个泡沫板儿挡上的，挡上那个井盖了。嗯，这我确实承认呢。你还刚开始说过，那就是人是掉下去以后电死的。这个假装大理石啊，他这还有鱼腥，他腿有鱼腥。人是掉下去以后电死的。导演不是被电死的，导演是被摔死的。啊！然后我妈一定，她是坏人。不知道是不是团长啊？他搬的那个板一定就是个塑料板然后导演碰到我妈晕了以后，往那一踩，那个裂痕啪摔下去，是摔死的，因为他的腿。两边这有那个痕，所以他不是电死的，摔死。而且我刚才那一轮，我发现谁阻止我了？我妈第一个特别阻止我，还有就是红雷哥，红雷哥不太正常。阻止你什么？就是我说我要选人的时候，一直在干扰我，他们俩不太正常。然后下一个是我一直怀疑的对象。我觉得我心目中有自己答案了，就是我妈、杨迪哥、红雷哥，还有沙溢哥。不是子，我让你换了别人。如果我是那个人的话，你们俩没事吗？那我跟你们就一起走下去了。我要想干扰你的话，我撤出来的。可是刚才滋水的时候，你好像也没有好好玩，有几次应该也有滋错。我跟你讲，不好好玩的，我我没毛病。我觉得有问题的是沙溢，我觉得有一次是自己呲自己。不是你认认真真，你想想，大家第一轮就踩我，但是我从头到尾没有任何毛病，我每次都是等着我那句呢。
，我唯一唱错了一一次是别人唱了那句，我唱了。但我觉得没有毛病就是最大的毛病。还有一个是因为我跟杨迪颠倒了位置，我出的问题，对不对？我觉得这都不是我主观意识上要造成的。还有刚才那个呲水枪。我每一次跟大家都一致，只有一一道题说，觉得自己帅。对，除此之外，我今天一天我清清。哎呀，你就不要说话。清清白白，你这清清白白来到这世上，清白的人不说自己清白。清我说你呀、啊，还是年轻啊。那你你好好演吧。我觉得杨子非常可爱，这就是一个还是一个孩子啊。我觉得，因为大家在做游戏，我也游戏心态啊。但是你还是年轻啊，啥意思啊？那你说点线索呗。丹姐，你怀疑谁是萌贼？老衲呀，怀疑我是萌贼。你看，这个你来这节目太少了，你太让我失望了。我认为丹丹姐呢，在滋水枪那个环节的时候才被感染的。之前我始终认为丹丹姐在唱歌的时候也是很想让团队赢的，所以丹丹姐是在滋水枪的时候是被别人给传染了，被坏人给传染了才变坏的。给我滋坏了，脑子给我滋坏了。我跟你说，你们要找的最后是那个杀人凶手，那些下线什么都是可怜人。这个是团长，然后第一回合你通过发生生牛肉，一盘生牛肉感染小宋。第二回合在猜歌的时候，我承认我被感染，他换我的位置，所以把我感染了。第三回合可能是滋水还或者怎么样，那丹丹姐，所以我觉得我们这四个，对，就这么着。啊？你干什么？但是团长，你你自己知道是的，他肯定在保。我不管你们的四个人里有没有我啊，现在百分之九十已经有我了。你们要说那英，你绝对看得出我的真诚。我在唱歌的时候，是好人，我是不是好人？我告诉你，群众的眼镜都是雪亮牌的。就是滋水的时候变坏了。对，所以我肯定不是团长。自爆，已经自爆了，自爆了，自爆了。可以自爆，因为因为讨人太多了，藏也藏不住。对呀。但是你们如果推我是团长就不对，因为我是被感染的。哦。我我我我们现在推出四个人，第一个是我妈丹娜阿姨，第二个杨迪哥，第三个红雷哥，最后一个沙溢哥。我们先推这四个人。对，我们推这四个。现在你们是推出这四位，不一定算赢哈。真正赢就是在于全集下来推出杀了人的人，好人赢；没有推出团长，猛贼赢。哎呀，团长杨迪，<笑>杨迪，这里头就没有杨迪的名。团长是干嘛？团长是指指挥指挥人的。我沙溢哥也是凶手，他能说杨迪哥一定不是杨迪哥。我感觉有点像沙溢哥，他一定是凶手。可是他刚才还要推是杨迪哥，那杨迪哥一定不是，因为他长得最不像团长。我觉得可能真的就是沙溢哥，因为从刚开始我就怀疑他，长得最不像他，最不像。<笑>我觉得团长是红雷哥，因为他那个电源开是开了的，那通电的那个电椅，所以吴吴桐上来的时候脸部是黑的，头发是卷曲的。我们这次这个犯案呢，其实就是人人都有嫌疑，每个人都对吴桐有杀机。然后那个掉落那个部分可能是中途衰落吧，不太清楚。但是我总觉得电流还是第一原因，因为他那个地方还是写了为什么电椅怎么能给人造成伤害，他把那个线索单独拎出来了的，所以我还是觉得他是触电。No no no no。我绝对赞同杨子说了，他一定是掉下去摔死的，我做出一种被电死的假象，但其实他绝对不是被电死的。那个板一面染上有颜色，另外没有，这是手工学手工的人能干出来的。手工跟装修的人。
。我做手工做的不是我盖的。但是阿姨不知道那个板能有危险。手工做了板完了以后装修，因为你是团长，所以你会让丹丹姐去做。不是你盖的，是你做的。一切的计划被拴死了，所以你伪造了被电的东西，想要嫁祸给红雷哥。行了，我们推出来杀一个。对，我觉得有道理。我也同意，就是杀一。为什么？从一开始我就说是杀一。怎么这？那如果在我们两个选的话，投杀一哥，你们就赢了。都没有我的调查线索，我根本没有动机。行，好吧，好吧，好吧，投杀一。对，怀疑不到杨迪呢。不行不行，不能上了他们的套。谁的套？没走套。来，那投我吧。投萌贼团团长，投娜姐举手。投雅欣举手。投小宋举手。投红雷哥举手。两票。哎，怎么我怎么觉得有些杨迪呀、啊？我怎么觉得像杨迪呀、啊？投沙溢哥的举手，相信我沙溢，他分析的贼对，我分析他那推下去的百分之百没错。不改了，沙溢哥，不可能是红雷哥，也不可能是杨迪。三票是吧？丹姐，你相信我。我投，我投，我们两个脑子加起来。不顶用，不顶用，不顶用！最强大脑！我靠，你们太傻了！他刚才一个劲儿说是沙溢，投杨迪的举手。娜姐，你没举手。我他不他们跑，你别，我求你了。什么东西啊？杨迪是杀人凶手。娜姐，就差你一个人投谁？杨迪说是沙溢，肯定是杨迪。他们是一帮的，他们是一帮的，都在给你洗脑。你没发现他们都是坏人在跟你说吗？我说沙溢的话，你怎么？沙溢投再投一票，沙溢几票？五票，五票。来，那我们沙哥来检验一下。如果沙哥是，沙哥就会降下来，你们可以拿这个水瓢惩罚他。我去拿水瓢了，就是他。哎，如果他要不是我们泼他们是吗？<笑>杨子，你确定吗？改不改票？杨子，你相信我一会儿。哎呀，我现在有点就是像杨迪，是杨迪。你想想，他没有任何的身份，他不是手工，他也不是装修，他也不是电工。那是什么？你有你有说你给我？我只是一个在梧桐的节目猜歌，滑铁卢的人。我最后一条线索，这么至关重要的线索，杨子，你怎么能在这个时候犯糊涂？我真是怕输，这一期好怕输。唱歌的时候，他是不是诱导过你？杀一个，杀一个，你再见吧。往前走，不回头。如果是杀一个，你们可以破杀一个；如果不是杀一个，你们要被蒙贼们破。别别别！开玩笑，开玩笑。我拿着瓢，如果不是你们要被我们泼，来准备。我有点害怕。我拿水了。别吃我！我。准备。五、四、三、二、一。你这个坏人感染我，我就是被他的毛肚感染的。我这么好的一个人，最后一个线索那么重要，你们还在犹豫。杨子，你刚推对了，你为什么要犹豫？我我害怕，我怕错。不怕，有我在呢。<笑>我现在多聪明啊！呀，毛肚帅。呀，我聪不聪明？太棒了！我是不是进步了？进步了，我进步了吧？进步了，你太坚定了，聪明的。怎么样，哥哥
。哎，你告诉我哥我怎么样今天？坚定。我今天一天没说话，最后一趴没没问题吧？没问题，没问题。别装到了，装到了。我每次都装到了，你怎么还觉得我在装？恭喜蒙探团获胜啊！第二轮，这是咱们最聪明的。哦，我真的是两个智商真的是由自小大脑，太牛了！我们俩是不是很厉害？加油，还有你，要我也，咱们三个，耶，我们超好厉害！而且你们的分析都对了。沙哥最后讲一下怎么杀的人？啊，就是大家看看猜的差不多。那个做了一个板儿，假的板儿。丹丹姐不是放在上面了吗？其实梧桐站在上面掉下去了。然后我又把我又把那个电椅放回去之后，制造了它又被电的这个假象，把它又放在了电椅上。对，你们猜对了。我只能说，我跟杨子这个大脑，我们俩带领了我们的这个好人胜了。没有想到两期没来，回来变得如此的聪慧。今天是巧乐兹为大家组织的一场团建活动，所以说大家都是一家人。我们是一家人，相亲相爱的一家人。<笑>这是我们录制这个节目，其实过半季了，每期都不一样，因为我们每期其实大家任务量非常重，因为都是全沉浸式扮演啊。然后今天呢，我们就做了一个真的团建，就让大家在一起轻松一点，没有更多的任务。其实丹姐尽管今天刚来，但也很迅速的融入到一家人里。丹丹姐，真的，你不愧是老艺术家，太厉害了，演的太真诚了。<笑>哎，我真的今天觉得耀文今天特别主动，我曾经一度怀疑耀文肯定是。百分之百是，主要上次呢，我那个角色就是那个比较内向的人嘛。哦，其实你并不内向，对，我不内向。我们每一个人都对在座的写了个评价，然后我们想看看你们能不能猜出来是谁写的评价。第一个先从杨迪念吧，他评价娜姐啊，我没想到你是那么有趣的人，有趣到外太空。<笑>评价我。希望你能成为全能艺人，永远碰到困难，也能永远超越困。那为什么要永远碰到困难呢？<笑><笑>就没有困难，制造困难也要上。这一看就是小孩写的。你写的呀？你写的。应该是碰到困难的时候都能够超越它。他希望杨子，我期待你更多的作品。像老艺术家说的。<笑>我也觉得像老艺术家。给黄子韬写的。我心里有你，我心里有你。我觉得是小宋崇拜哥哥是对的。崇拜我怎么了？我是崇拜你，但这不是我写的。OK， 酷。那你觉得像红雷哥写的？不是，这是小孩写的。我觉得像红雷哥写的。是我。心里有我。来吧，来吧，来，咱俩太感人了。哎呀，哥哥，太拟人听了。我心里一直都有你，只是你才、啊、他才表达出来而已。嗯，我会拍出更好的作品的，<笑>我一定会返回地球的。哈<笑><笑>爱到外太空了，简直了！永远遇到困难也能超越困难，全能艺人，马上去学舞。<笑>娜姐，给你念。好的，写给宋亚轩的啊，发信息从来不回。他给我发信息，我每次都是秒回，而且他明明拿着手机，我想当面问问你为什么，你知道吗？每次给我看的搞笑视频其实都不好笑，我都会很用力的配合你。下面写给那英的，以前在电视上看到，觉得他是实力气质歌手，很霸道，认识以后发现，确实很怕霸道。<笑>他写的哦，刘耀文写的，是我写的。耀文，你觉得我很霸道吗？不是不是，就是那种气质，就是气质哈，就长得特别霸气，是吧？对，霸气侧漏。谢谢。哦哦哦哦哦。到沙哥了，第三封。不让是吗？第一个写的就是我，沙溢。我希望这位朋友认清现实，<笑>什么健身呢、啊，做发型啊，就送你俩字儿，徒劳。徒劳。杨子。
。他们是一位对自己歌声和舞蹈都非常自信的朋友。<笑>没错，我也很认可。因为你的歌舞谐星界又多了一员大将，那杨迪哥，绝对是杨迪哥。黄小涛，我希望这位朋友学会独立，可以自己一个人去上厕所，但是思考案情的时候，又请你不要独自思考，容易走向误区。杨迪，打是我写的呢。不想让我健身，不想让我颜值重回巅峰，<笑>跟他一样，不是他好说的。我唱跳，他一直不认可我，认可了，那就认可。回头找一个机会，需要跟你 battle 一下。<笑><笑>是我是我，逗他们的，给子涛的，啊，要么瞎分析，要么瞎跟踪，还以为自己很聪明。<笑>娜姐，<笑>我也觉得，但是他是一个很真诚善良的人，我很喜欢他。希望他保持他的善良，千万不要变聪明。啊！然后写给杨迪，完完全全证明了人不可貌相，太聪明了。写给孙红雷，不管自己是个好人坏人，都老带偏节奏。我真的对他重新认识了，但比我印象里还要聪明机智，确实太厉害。厉害，他看谁都聪明。夸的全是聪明，都比我聪明。<笑>自爆了，真又自爆了。对，<笑>来，耀文你先念。一，我希望红雷哥以后玩游戏可以听一下规则。<笑>好严格，他俩其中一个。二<笑>，我希望娜姐以后可以在红雷哥为难 NPC 的时候，作为大姐管管他。我管得了的吗？我希望子涛哥可以学会独立，一个人上厕所。哎。抄又抄袭，谁抄袭？宋亚轩，宋亚轩写的。你，沙溢哥，请停止散发你的魅力。五<笑><笑>，我希望刘耀文不要再长高了。宋亚轩写的。宋亚轩写的。神了，是我写的，是我写的。你行，你这么说你爹行，但是你这么说你那阿姨可就不对了。<笑>给丹丹阿姨写的，在剧组热爱做饭。把火是放在第一位的演员，火是把火是哦，他想说火石哦，丹丹姐真是气氛组，特别温暖。那天吃春饼的节令，叭叭落了烙了多少的张春饼，上百张春饼给组里啊，从早上开始<笑>一直到晚上，包饺子，全组吃了他包的饺子，哇，一百多人吃饺子得包上千个。我站的脚后跟都是疼的，像个大家长啊，这就是向心力。对，我这就一句，娜姐真实私下是一个性格特别直接的人。红雷哥其实也有比我玩的烂的游戏，这是谁呀、啊？黄涛，黄涛，黄涛写的，他让我吐槽。我在这节目里有啥好说的？太开心了！你对大家谁在你觉得印象最深？除了红绿哥，你觉得我还会有谁？<笑><笑>那个阴影影响了我三期。这期有吗？这期。所以大不敬的话，玩游戏的时候我已经已经就是你知道，咱们俩已经不在啊，不在一个 level 了。金色的勋章说明了一切。<笑><笑>迪哥绝对知道很多剧本的内容。杨子炫偷题。<笑><笑><笑>没想到你们走真情挂，我以为是吐槽呢。没有，我也吐槽的。今天我真的我特开心，我很自豪，就是一个六十多岁的人，可以跟你们在一起，嗯，像孩子那样。玩玩一次啊！沙溢最近的爆料是总是被两个儿子嘲笑，一定对梧桐导演很生气吧？这个是最可疑的。你别说了，下线就是你。怎么我成上线是沙沙溢，下线就是。但是你还是年轻啊！真聪明，真快，是吧？就还没老呗，就那意思。对对,对，太快了。这里面我我就。看着杨子长大，跟着老衲一起啊成长，因为别的年轻的孩子我不是特别熟悉哈，然后看着红雷我也很感慨，今天真的我我我感受到他非常呃努力，就每一个人都那么努力做这个综艺，我非常感动，谢谢你们，呃让我的今天的感觉非常好，特别温暖和开心，酷，嗯，真的很开心跟你们在一起。
喝一杯，敬大家。喝一杯，三姐呀、啊，今天让我特失望。哎呀，<笑>因为你在我心目中太诚实了。哎呀，我我到现在还怀疑是怀疑我认识的这个人。因为丹姐今天是客人嘛，给你做了个 VCR， 来。Hello， 老妈，是我，您的小儿子，浩然。嗯，小雨，小雪来了，他欺负我，打我的头，踹我的屁股。我说姐姐今天又收到了一份情书。林浩然，那个小雨。丹丹阿姨您好，我是张一文。在《家有儿女》里，我扮演的是鼠标。夏爸爸，您给我制定什么计划了？我在这丢了一百块钱。今天我爸说他答应给我买一个派克的那钢笔。哎呦，这鼠标啊！我是《家有儿女》键盘的扮演者盛冠森。你这人真没劲，这点事儿都办不好。哎，柳青，你看咱这躲得过初一，咱也躲不过初二呀。哇！听说您今天到这个蒙探里边去大展身手了，哎，我姐也在那儿呢吧？那你们俩肯定啊，第一是稳了，绝对是。<笑>对立他俩，他俩。<笑>其实我一直心里都有一件记忆特别深刻的小事儿，就是在刚拍《家儿女》的时候，我当时有一回词儿记得不熟，然后。就卡在我那儿，然后我就一直忘那个词儿，我当时整个人就完全是懵的。后来我就记着您跟我说，咱不着急，给我们孩子再看一眼剧本，好好溜溜词儿，咱咱们重新再来一遍，肯定没问题。您在那一刻就像是一个，就是我的家长，就真的是特别亲切。包括我到现在再去演戏的时候，里面用到的一些小的表演技巧，像吃了土啊什么的。其实都是当时您教给我的，我觉得您对我们的教导真的是让我觉得不胜枚举。这个成长之路呢，也是幸亏有您的帮助。说实话，这个小时候您手把手教我演戏，教了我很多东西，也是才让我这么喜欢这个行业，热爱这个行业，为了这个行业去拼搏，这一切都是您带给我的。虽然我们长大了，我们也永远都是您的孩子。也希望丹丹阿姨能够永远健康，我祝福您，祝福您能永远健康，永远快乐，永远这么单纯的像个小孩一样，爱你。哇，小雨都变大了，这简直了！张一山呐，我们现场打给张一山好不好？好，好来。哪喝茶呢？戏拍的怎么样啊？戏拍挺好啊。戏拍挺好啊。那什么时候完事儿啊？我过几天拍的。哎，那咱们回头约起来吧。约起来喝茶也行。喝茶喝茶啊。好啊。一山多久没有看到丹姐和杨子了？有有几个月了吧？对，也就几个月。四五个月，我刚才一看什么鼠标什么的都给我录像，我一看没你，我当时心里很崩溃呀、啊，我啊。不是，这我那我肯定得是，这实时的那种有交流的动画的画面呀。行吧，好好干活啊，我们在录蒙探呢。哦，我知道录蒙。今儿妈可是坏人。<笑>哎，儿子，我已经把他们全蒙了，夸张了，夸张了，真的吗？哎，玩不过我，有一丝的夸张，有一丝的夸张，但是确实把他们给震了。你能跟张一山说你只把我给蒙了吗？<笑>张一山他只把我那英给蒙了，别人他都没玩得了，<笑>玩不过人家。<笑>这种小孩的游戏。我告诉你，真的，我也就是第一次参加，第二回我就能把他们全震了，真不行，能不行。震了，你太厉害了，你太厉害了。赶紧睡觉，天不早了，休息休息啊。好，好吧，你们好好玩玩啊。好了，我们也差不多了，拜拜，拜拜。不是得尊重节目组，让节目组先挂了。行了，节目组挂了。你、嗯、这孩子像样啊！嗯，你瞧瞧，嗯，一个戏，跟俩童星，两个全都好，如日中天，嗯、全给塑造出来了。
。这俩孩子情商太聪明，情商都非常高。对对对对对。哎，你知道我们家有儿女一共三百六十五集啊，真拍了一年吗？一年啊，真拍好几年啊。哎，我这次感觉很感慨，就是一下子那时候我十一岁，我记得我那时候第一次去面试，因为他们看我的年龄，觉得我是要演流行同学，嗯，他们就让我来面试一级，我就记得我进那个面试那地儿，我刚一进去，我就看见厕所里跑出了丹丹阿姨，因为他们没告诉我那里面是有有丹丹阿姨，然后我当时就傻了，我想这屋怎么有？宋丹丹，然后后来我就跟着进去说，他演我们妈妈，他就跟导演带着我们一起走戏了。我们仨就什么都不知道，他就说你们随便演，就感觉那个事儿还在昨天。去年丹丹妈妈六十岁生日，他就跟我发微信说：“闺女，一定得来，我六十岁，什么礼物都不许买，买了我就给你扔出去，就你人到就行了。”我跟张一山什么的，我们就都回去了。我那一天就哎呀。就觉得一下子我们长大了，我我已经二十八了，结果妈妈居然都已经，去年我我想六十岁了，感觉时光过得太快了，就这种感受。然后今天他们说你有什么想跟妈妈说的吗？我觉得就有很多话，但是我我写了一封信，因为我感觉我好像现场组织不了那个语言，就记下来了，所以我想让念给念给妈妈。<笑>哦、oh, ，对，赶紧念，非常好。嗯，亲爱的丹丹妈妈，很多人都说《家有儿女》这部戏陪伴着他们长大的演艺生活，直到现在，我在表演上遇到的问题，也会时常回想起那个时候被无数人向往的五好之家。我的心里会充满着温暖和鼓励。也正是因为有您和家有儿女的陪伴，才让我更有勇气面对所有的挫折，离梦想一步步的越来越近。每当回想起来跟您一起演家有儿女的时光。我都会觉得非常的心潮澎湃，不管时间过去多久，我依然会记得您的教诲。我也想对您说一声，那个十七年前不知所措，会因为担心演不好而落泪的小女孩已经长大了。她也在您的教导和影响下，变得更加坚强跟勇敢了。现在她回来向您报道了，妈。您的女儿夏雪已经长大了，她没有让您失望，她也会继续努力，和您一样成为一个更好的演员。嗯，我的宝贝儿，嗯，我爱你，爱你，哎呀，不，不不说，哎呀，这后半夜的，你、哎、太久，对吧？哇，这个新年要收到保险柜里哦。哎，保险柜，没事的，我没事儿去妈家喝酒，印象就很开心，每次都喝多。然后印象最深的是有一次喝开心了，然后最后我就不省人事了。后来他们告诉我，第二天我躺在他的床上霸占他的床，就是我说我上厕所，我直接走到他的主卧，就躺在他的床上。然后最后我爸妈来接我，扛下去了。李叔、张医生还有有浩然，他们也喝多了，但是他们坚强的像杂技团一样把我扛出去了。然后我印象就特别特别，每次去他那都特别的开心。
哎呀，真的是特特别感谢节目组哈，就是人的一生，你在一生里你可以陪伴呃孩子成长，看到他们出息。啊，懂事，然后你也曾经，啊，对他们有一些呃影响，真的是一个特别大的福气。我觉得这是我上天给我的一个特别好的运气。其实，杨子、张一山，包括尤浩然，其实他们都是很乖的孩子，真努力，你知道吗？后来我们有的时候一天是拍一集半的量，都都累的。走路都走不直趟的孩子们特别懂事，我特别感恩。谢谢节目组，谢谢我的宝贝儿，他们特好。嗯，希望再过十年、二十年哈，能够看到他们。一百岁的时候，对，一百岁的时候，他也你我一百岁，你也六十了。哎呀，我想象一下杨子六十啥样啊？<笑>歌舞双绝。<笑>来，我们最后每个人说几句寄语啊。我们从杨迪开始吧。我呢，也很羡慕各位有那种影视的代表作哈，因为我暂时没有一个影视代表作，但是我个人觉得综艺节目也能成为我的代表作，因为其实录综艺也。不是大家想象那么简单。当然，我自己觉得综艺人也是挺不容易的啊。嗯、虽然有的时候大家会觉得综艺人在演艺圈算是比较底层一点的，但是我个人我就喜欢你这种底层的。你还真觉得是底层哈、啊？<笑><笑>原来就是你们这些歌手觉得我们是底层、啊。<笑>我们也没高到哪儿去啊。综艺为啥是底层呢？他们会觉得综艺不算作品嘛，就是说说话什么。能这样。网友们的一个评价，但是我自己挺乐在其中，因为我确实。今年统计我综艺又是排名第一，挺自豪。<笑>我我本来不知道什么叫那个剧本杀，从来也没想过要参加这一类型的综艺节目。我本来就属于那种反应比较慢的，但是呢，突然间接到这个节目之后呢，一种莫名的感觉在吸引着我。好像就是他一直指引着我说，你应该去锻炼锻炼自己，要让你自己的逻辑思维各个方面表达能够提提高。我还突然发现，我智商有点高了，真的。我来这节目其实最重要是因为我那俩儿子特别喜欢看破案，这一类啊，侦探类节目，对侦探类的节目，他俩。当时我我跟他们说，我说爸爸要去一个探案的节目，你们觉得怎么样？他俩说：“好，我们愿意看，我们特别期待。”在这个过程当中，小鱼儿还老问我：“爸爸，你什么时候去录那节目？”我觉得我就哎，为了完成儿子的想法梦想，我就来了。腾哥说：“为啥沙哥憨憨的？就是因为太幸福了。你这两个儿子真的特别幸福，还给你录了东西，给录了个 VCR， 真的，真的。你看，你咋的了？小鱼儿不高。啊”呃，爸爸，我们因为上学的原因，不能去看你录蒙探。我还哭了。但是呃，我们看了你录蒙探的时候，感觉你超级的搞笑。你觉得呢？嗯，我觉得也挺搞笑的。哪搞笑啊？爸爸在那跳舞，在那个装装那个糖色的，换那个大大象。你会跳吗？我会。你跳一跳，我看你也会跳。耶！看。呃，但是我们都觉得，我们觉得爸爸还有很大的进步，进步空间，可以跟叔叔阿姨们学习。所以呢，啊，啊你得跟叔叔阿姨们多学习破案，不能老那么搞笑，搞笑破不了案。耶！怎么回事？爸爸加油！哦耶！<笑>小鱼儿，小鱼太搞幸福的很。红雷哥，我那我说点儿，我为什么录综艺吧？我呢是一个比较轴的演员，我呢入行也是因为喜欢表演来的。后来我突然间有一段时间就觉得遇到瓶颈了，在表演上，我说怎么就出不去了呢？后来我就是。找了一些老艺术家们，就说：“你离生活那么远，其实你的那个表演源泉都是从哪儿来的？”
都是从生活中来的。你要离开生活了，那你你塑造的这些角色，自然而然的就是有瓶颈了嘛。那你是不是要回生活里待着了？啊，我就是这么回到综艺的。啊，我就学到很多东西。我觉得我看到了很多我在正常生活当中感受不到的那个很真实的那些生活中的那些乱象。开发一下自己的性格。我以前性格挺闷的，然后回到家也不怎么说话。对。然后特别我有了一个女儿以后，我觉得我更应该，我每天都在 A P P 上听一些养育女儿的一些知识啊。我就希望我能做一个合格的父亲。所以我觉得参加这个综艺以后，回到生活当中浸淫在里边，你才能给那些角色赋予啊真实的生命力、有灵魂的那些角色。我未来会。更加加油了，谢谢子涛对我的这个这个肯定，我会更加努力的，一定，我会比你们还努力的。红雷哥提到了自己的家庭嘛，所以我们也请来了红雷哥的一位家人，我们的阎王嫂，<笑>哇，美女，给我坐，来了，东东，来，坐这，坐旁边。Hello， 各位老师好。呀，坐我这儿，宝贝儿，宝贝儿，坐我这儿。嫂子好，嫂子好。哎，老师好，辛苦了，辛苦了。你跟丹姐，好好好，爱着丹姐。哎，不用，特别谢谢嫂子来啊，这也是对栏目的一次支持助力。您就简单几句评价一下红雷哥。特别美好、特别阳光的一个人，不知道大家心里面的他是怎么样的，就是他是我心里面的一个。正义的代表，就是他是一个比较有责任感的，然后，嗯、呃，比较有担当的，然后很会保护家人的，看出来了，特别被会保护家人。我那个在在家里也不太出去玩啥的，不出去玩，嗯，他能陪我们的时间都陪我们，所以我非常满意。哇，你太有福气了，<笑>就是觉得看你们很幸福，很羡慕，看到、就是、看出来了，对对对，好眼力。<笑>我儿子也来了，今天啊！啊！梧桐给我请过来，我龙凤胎。梧、嗯、桐都懵了，你在说什么？梧桐都懵了，<笑>哎，梧桐，你没把我龙凤胎请过来啊？一个叫皇太子，一个叫皇公主，是人吗？<笑>不是人，我儿子女儿不是人，是什么？你是你跟谁生的？啊啊！梧桐咋给你请？梧桐都直了眼睛。我想了好久，<笑>想了什么好久？我也想要孩子。这就是那个大。哦，就是梦里边想要一个这个孩子。我是真想要孩子，我就想要一个龙凤胎，一边一个。谢谢。小<笑>紫，你还有什么要那个分享？嗯，我现在是一个非常快乐的人。呃，曾经的我也是一个非常平凡且有自卑的女孩。嗯、呃，在有一段时间内，我也陷入过黑暗，但那段时间里，我渴望有人可以帮助我，甚至我渴望有人可以拉住我往上走。但最后，我发现，在没有任何人的帮助下，只有自己可以救自己。所以，最后的我选择了自己拉自己一把，所以拉上去就上岸了。之后的我非常努力的生活，非常努力的工作，非常努力的去拍我喜欢的戏。现在我得到的这一切，我都要感谢曾经的自己，是我的努力，让我成为今天优秀的自己。往后的路，我希望我可以继续努力，也希望可以继续从事自己喜欢的事业。继续走下去，继续加油，继续快乐，耶、yeah! ！酷，就是酷，对吗？<笑>其实很多人都不是特别了解我，我其实不，我不是一个很会分享我自己生活或者是我正在做一些什么样事情的一个人。以前的我是一个很猖狂的一个人，但我不是目中无人，我很尊重人，但现在不会，我学会了放下。我学会了不执着。我公司加团队的员工一共有一百七一百七十多个人，就我希望未来我公司做的越越来越大，跟着我的人越来越多的时候，他们在我的公司能够幸福，他们在我的公司能做一个。
正直的人，善良的人，然后能够造福社会的人。其实这个是一个比较大的愿，但我觉得，在我的内心当中，我一直都觉得能实现。就跟我我上小学，我就说我想当明星，我遭受的全是谩骂，别人都看不起。但是后来呢，因为我渴望，所以我得到了，因为我喜欢。所以我从谷底我也走出来过，因为我爱，所以我坚持到现在。所以我知道那种不容易到底有多么的不容易。我希我希望我能用我自身的能力，去让更多的人跟我一起幸福，就哪怕就一百个、两百个，啊，对，嗯，酷酷酷，三路，子涛有你有个小惊喜哈，黄永涛。最近还好吗？好久不见了，老妈真想你了。不要牵挂我啊，我特别好，就是挺挂念你的。不知道你现在，呃，吃的怎么样啊？工作开不开心呐、啊？不要太累了啊，也不要这，也不要牵挂老妈啊。如果有什么不开心的事，多跟老妈说哈、啊。放心，老妈一直支持你啊，好好工作，开心快乐。漂亮，我跟你跟你妈长得太像。对，我像我妈，所以我现在看这个就是要小的时候，一看我爸妈，所有任何信息我就一听那个语音一放这，我瞬间爆哭。以前真见不着。回国了都见不着，几岁呀、啊？你就离婚？十六岁，十六。但是你现在越来越懂事了呀。所以要就要照顾妈妈。就是我就是一个人的成功的前提，我觉得一定是在孝顺，孝顺是最主要的，很重要。对。就是刚一周年，对，马上快二周年了，就我们也就是从一个雏鹰吧，我们现在还在成型当中。希望我们整个组合能够越来越好，然后我们之间的关系也越来越铁，对，然后能走到更远吧。我相信你，加油吧，加油，小宋。我希望就是时代唱片团能永远在一起。酷，嗯，我曾经也许过这个愿望。然后其次就是我们七个人想开万人演唱会。大家请我们吧，我们支持你啊！嗯，然后还有就是，呃，希望，呃，蒙探探呢，能够有第二季、第三季、第四季、第五季，一直延续下去。哇，谢谢，谢谢。小宋，你有个小惊喜啊。这是谁吗？这是宋亚轩，耶、yeah ！这个亚轩其实，如果我没有记错的话，是二零零四，哇，零真的是真的是零零后，二零零四年啊出生的，所以他应该十七十八岁。啊、嗯，他最喜欢陶喆。我我觉得看到看到这个亚轩唱歌，让我，其实让让我真的有点想到我那个时候在高中的时候。啊、呃、的那一种热爱音乐，然后，嗯，虽然那个时候我好像是唱摇滚，摇滚的东西比较多，可是可以看到他的那一种纯真，然后他对音乐的热情，然后当然他如果真的是，呃，应该是十七八岁的话，这个明年就要高考，所以希望在大学的成绩非常非常的好。虽然，呃，你现在已经有这么多的粉丝，啊、呃，可是希望还是好好读书。然后这个学业真的要好好的努力，步步高升。然后当然也希望你的，嗯，音乐也好，你音乐生涯等等的都非常非常的成功。然后希望有一天我们可以见面，是吧？然后你继续加油 ，OK？ 那这个也很开心你唱我的歌，喜欢我的音乐，我也会继继续努力，你也继续努力。希望有一天我们可以一起合作，可以见面 ，OK？ 加油，杨轩！酷，今天什么感觉？激动了，激动哈！没想到吧？他非常喜欢陶喆，你我的偶像吗？对对对，然后专门给我录一个这样的视频。他经常哼唱陶喆的歌，在生活中。嗯，酷，我以后也可以给你录。
。我第一次看雅轩哭，我也是，我也是。没事没事。谢谢谢谢谢谢，来，快吃快吃。哦，巧乐丝。经典的，吃这行这行。今天感谢丹姐，谢谢感谢耀文，感谢我们，谢谢我们。哇，来。感谢今天蒙太太他团建圆满成功啊！圆满成功。为了感谢所有人，我们最后给大家准备了烟花，欢送大家离开这里。哇！对，看哪？哇！哇！哇！好美啊！有一种在迪士尼的感觉。哇！让你去看流星雨落在这地球上，让你的哒哒哒哒哒哒。哇！让我爱，我敢为你勇敢，你会看见幸福的所在。欢迎大家来到 IP 管理局。我们今天呢，送给大家这个巧乐兹，大家选择自己喜欢的巧乐兹口味。大家的雪糕棒不要扔掉。巧乐兹推出了一个叫“扫码百分百得现金红包”的活动，大家可以扫描棒签上的二维码领取现金红包，最高九十九元。友情提示：脆筒的码在丝口内侧哦。感谢大家今天录了团建这一期啊，我们选出一名啊，金徽章、银徽章。那我们团长肯定是休想拿到任何东西。<笑>在我心目当中，沙溢今天太优秀了，我从头到尾都没怀疑过。啊啊啊！咱们一块一二三。啊，这还不怀疑？<笑>我觉得杨子今天得给杨子是金的，我是银的，就这么定了。你又银的，你每次都能混一个。你一共你给我哥说一个，你拿多少了？你能不能把舌头嗯，就是了？你跟哥说，你拿多少个？我才两个。我今天今天子儿可以拿拿，绝对拿金的了。绝对，我觉得今天他是，没有那一趴，你们赢不了，赢不了。对啊，不可能赢。今天最好烦哦，两期不来，回来好聪慧啊。金玉不用给他了，这态度我觉得。就是随便玩一玩得了金牌，真的只是随便玩一玩了，这种很优秀。<笑>恭喜杨子得了金徽章，谢谢，耶！杨子，你觉得谁适合银徽章？我觉得银徽章，你的那眼睛为什么从我这儿直接飘走啊？这样，我银徽章给涛哥吧，因为最后还是他，就是鼓励了我们，鼓励了我们，一定要投下。我一直挺着杨子，他最后推出来，我顺着他推着往下退出来。对，我们俩最佳趴的趴这儿，你 feel me？ 那你的给我呀，银的呢？来，银徽章给子涛。我们现在复盘一下啊，这一季下来，目前红雷哥拿过金徽章没？我拿过吧，第一期我记得就拿了。第一次我是什么来的？你啥也没有，你被伤害了。哦，被伤害了，伤害了我。杨子第一期就拿了金勋章了，因为你第一期是下山虎，被最后没有被投。啊，真的，原来智商一直都很在线。下山虎是金子是吧 ？Oh my god！ 对，不知不觉又像白胖。差不多了。沙哥也拿过。我好像拿过一次吧，何德何能拿的？<笑>还珠格是你吗？还珠格的。还珠格老奴拿了，我知道，我知道，是那个《西游记》吗？《西游记》那个一人搬回全局，最后斗转嘛。对。小宋没拿过金徽章。我说一下，从下一期开始，我们的难度就升级了，我们会按照真正剧本杀的评比标准来。哦也就是说，你在这一集里边
，你可以有很多个判断，它都会加你的积分。酷。哦，那这样的话，你们都别拿了，以后就。比如说你在这里边，比如说刚才我是你最大的劲敌。哦呦喂！比如说刚才的案件，如果你推出沙溢哥是队长，你还能加三十分；如果你推出来我是怎么死的，你还能加十分；如果你隐藏住自己，你还能加十分。这个好，对，很详细的，很详细，这样你每做一件事都有价值。什么意思啊？小宋问，什么意思啊？<笑>你就不指望徽章不徽章了，就这儿待着就行啊。<笑><笑>我们将真正达到剧本杀的标准了，就是计分标准。终于呢，我一直在等待着这一刻。哎，有没有负分呢？哎，有，啥都不懂。有负分吗？然后拖累所有人。<笑>这样的话，子涛，你应该以后得不着。哎，你说他们，<笑>他们为什么总是否认我优秀的那一面呢？因为他们嫉妒我。下期就知道真正。你看我后几期推理的，我那个脑子，我那不是正常人脑子能分析出来逻辑跟看到的画面跟想象力，还有谁？我正常人脑子能分析。破冰行动的警察，我历历在目。<笑>什么？你怎么不懂？<笑>我觉得你完了，子涛，这个这个机制一上来，你彻底就完了。我的历史放在这儿，三一金两银，那脱离人情这个事儿机制就冲你来的，我跟你讲。不好意思，再买。最后谢谢大家，我们最后说喊出蒙探的口号。好的。蒙探家族，难得糊涂。本节目由滋滋有味、他力之加倍、有颜有料、更任性的小乐滋独家冠名播出。江湖变幻无穷，金轮法王求千尺，这一位出道老顽童，行侠仗义，神雕大侠，七分钱三分正，小龙女只管过二一人，问世间情为何物，赤练仙子，武林大会，何振恶，你多瞎子，吃我一指，你再骂我，小心我造河边，金破银针，不是我。郭，靖哥哥，郭大侠被打死了，肯定另有蹊跷。霍都混入中原，易容，你是黄药师吗？我乃天生神力，为易容臣雕疤、啊。我是想杀了他。男人不是好东西，我是男人。一旦想念心爱之人，他中了情花毒。没有任何的任务啊，就是大家好吃好喝。我觉得这里头肯定有问题，白吃肯定不行的。做任务，大姐疯了，我现在干点什么都是做任务。你是不是有任务？他任务不让你锅开，老说浇汤浇汤是啥口令啊？<笑>你有任务的，你有任务的，把盖掀开。哎，沙溢，你今天这么热情吗？好好，我马上坐下。你这样来来回回这么煮来煮去，那不吃了，那不吃了。豆腐也给人家，用你夹呀？那你算了吗？他肯定有任务，有问题的。欢迎来到我们的吐槽 house， 刘耀文他特别想要看你三种不同的哈哈，你们表演一下。刘耀文说的还是你们说的？希望娜姐搞清楚游戏规则再说话。宋亚轩，等着。你觉得《蒙娜丽丝》在你做过的节目里面，你喜爱程度排第几？<笑>